இப்போ இந்த தேர்ட்டி எயிட் வச்சு நம்ம ஒரு சுடி ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெடிமேடில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லா இந்த சைஸ் சொன்னாவே நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது அதை அளவை எப்படி பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இப்போ செஸ்ட் ரவுண்டை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம எப்படி சுடி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு டவுட்டு எப்படி நம்மளே ஸ்டிச் பண்ணி போடுறது அப்படின்னு தேர்ட்டி எயிட் சைஸ் அப்படிங்கும்போது ஹைட்டாக இருப்பேன் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன அளவுகள் தேவை அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஒரு ரஃப்பாக ஒரு பேப்பரில் எழுதிக்கோங்க அதாவது செஸ்ட் ரவுண்டு வேணும் அப்புறமா அதாவது மார்பு சுற்றளவு இடுப்பு சுற்றளவு சீட் சுற்றளவு அதுக்கப்புறம் உயரம் அப்புறம் சைடு கட்டு ஸ்லிட்டு எங்கே வைக்கிறோமோ அந்த அளவு கை நீளம் கை சுற்றளவு ஆம்ஹோல் சுற்றளவு ஷோல்டர் முன் கழுத்து பின் கழுத்து இந்த அளவு எல்லாமே வந்து ஒரு பேப்பரில் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பேண்ட் அப்படிங்கும்போது இடுப்பு சுற்றளவு வேணும் அப்புறம் உங்களுடைய உயரம் வேணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து காலுடைய சுற்றளவு வேணும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு மேக்சிமம் நம்ம ஒரு சுடிதார் தைக்கிறதுக்கு என்னென்ன அளவுகள் தேவை அப்படிங்கிறது வந்து இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி எட்டு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் நாலு இன்ச்சு ஆட் பண்ணுவீங்க நாலு இன்ச்சு ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பத்தரை இன்ச்சு வரும் பக்கத்தில் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வெயிஸ்ட் ரவுண்ட் அப்படிங்கும்போது அதுலேருந்து ஒரு நாலு இன்ச்சை நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க முப்பத்தி நாலு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க அது கூட ஒரு மூணு இன்ச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது அதை வந்து நீங்கள் நாலாக டிவைட் பண்ணி பக்கத்தில் ஒன்றரை இன்ச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தி எட்டுக்கு வந்து நான் வந்து நாலு இன்ச்சு ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அப்போ உங்களுக்கு பத்தரை அடுத்தது கீழே வைக்கும் போது முப்பத்தி நாலு அது கூட மூணு இன்ச்சு ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து உங்களுக்கு சைடு ஸ்லிட்டு வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு அல்லது இருபத்தி மூணு இன்ச்சு வச்சிங்க அப்படின்னா சைடு ஸ்லிட்டோட உயரம் இருபத்தி மூணு இன்ச்சு வச்சிங்க அப்படின்னா சுற்றளவை வந்து ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு வைங்க நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கும்போது அதோட ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க அப்போ நாற்பத்தி நாலு அப்போ பதினொன்று வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சீட் சுற்றளவு கரெக்டாக இருக்கும் டோட்டல் லென்த் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஹைட்டாக இருக்கிறனால ஒரு நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு அது வரைக்குமே நீங்கள் ஹைட் வச்சுக்கலாம் கையோட நீளம் நீங்கள் நார்மலாக ப்ளவுஸுக்கு எப்படி வைக்கிறீங்க லென்த்து அதோடைய சுற்றளவு அதெல்லாமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை நார்மலாக ப்ளவுஸுக்கு எப்படி வைக்கிறீங்களோ அதை விட நீங்கள் கொஞ்சம் லூஸாக வச்சா போதும் கழுத்தோட அகலம் வந்து நீங்கள் மூணு இன்ச்சுங்கிறத வந்து ரெண்டே முக்கால வச்சுக்கோங்க கேன்வாஸில் வெட்டுற மாதிரி இருந்தால் மூணு இன்ச்சு ஓகே கிளாத்தில் கட் பண்ணி தைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டே முக்கால் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே ரெடி அளவு உங்களுக்கு கழுத்து அகலம் மூணு இன்ச்சு வந்துடும் இப்போ இதை மாதிரி ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் நெக்கு ஃப்ரண்ட் நெக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் மேலே வச்சுக்கோங்க ப்ளவுஸ் அளவுக்கெல்லாம் இறக்கவே வேண்டாம் ஒரு ஆறு இன்ச்சு இருந்தால் போதும் ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் வந்து உங்கள் விருப்பம் இறக்கி வைக்கணும் அப்படின்னாலும் வச்சுக்கலாம் க்ளோஸ்டாக வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பேண்ட்டு வந்து இப்போ இடுப்பு சுற்றளவு நான் வந்து உங்களுக்கு நாற்ப நாற்பத்தி ரெண்டு சொல்லியிருக்கேன் அந்த நாற்பத்தி ரெண்டோட நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு அது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா முப்பத்தி செஸ்ட் ரவுண்டோட ஒரு பத்து இன்ச்சு சேர்த்திக்கோங்க அதை நாலாக டிவைட் பண்ணி இடுப்பு சுற்றளவுக்கு வச்சுக்கோங்க உயரம் வந்து மேக்சிமம் உங்களுக்கு ரெடி அளவாக எல்லாம் பேண்ட் எல்லாம் தைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு வந்தால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா உங்கள் ஹைட்டு இதெல்லாமே நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இது நான் சொல்கிறது வந்து ஓவரால் ஒரு தேர்ட்டி சைஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த அளவு வரும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த அளவில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்ன பின்னே மாறலாம் அதை வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க உயரம் வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி ரெடியாக நாற்பத்தி ரெண்டு வந்தால் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அது பேண்ட் எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோமோ அந்த மெத்தடில் நீங்கள் வந்து வேஸ்ட் பீஸ் தனியாகவும் கீழே வந்து காலுக்கு லெக்குக்கு அந்த பீஸ் தனியாகவும் நீங்கள் கட் பண்ணி என்ன மாடல் பேண்ட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு துணி வந்து ரெண்டரை மீட்ரு வேணும் லைனிங்கு பேண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டரை டாப்புக்கு ரெண்டரை இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக நல்லா தைக்கலாம் ஸ்லீவ் வந்து லாங் ஸ்லீவ் வேணும் எல்போ வரைக்கும் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெட்டீரியலை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச்சிங் மெத்தடு கட்டிங் மெத்தடு எல்லாமே நம்ம வீடியோஸில் இருக்குது நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சொல்ல இருக்க மெஷர்மெண்ட்டு நான் சொல்லியிருக்க டிப்ஸு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ந